家好，每日一更的小师姐又来了。说起韩国女星，大家的第一反应是谁？反正小师姐最近是对一位妖艳贱货着迷了，她就是被称为“人间千颂伊”的三十八岁韩国艺人韩艺瑟。出道十多年，三十八岁的韩艺瑟从不理睬媒体的报道，活成了最野的女星，打鼻环、胸口纹纹身、蹦迪、玩 COS。但他那永远像二十岁新生代的脸和身材，仍然让他热搜不断。前段时间的红毯走秀，韩艺瑟面对无数高清镜头的轰炸，如今他又凭借一套封面大片，又又又又又秀了一把他三百六十度无死角的逆天颜值，成功登顶韩国热搜，在 i n s 等社交平台上收割数千万宅男粉丝。鉴于看过不少明星在闪光灯下的惨状，小师姐有理有据怀疑韩艺瑟本人就是仙女下凡来的。说起来，韩艺瑟长得颇具攻略性，并非当下比较受欢迎的那种清纯无害风，反倒是有种腹黑女二妖艳风情的感觉。和九二年的李轩没同框，你们能看出来她多大了吗？出生于一九八一年的她，今年已经有三十八岁了，在娱乐圈，尤其是韩国娱乐圈，真的已经算是大前辈。韩国娱乐圈的更迭速度根本都不可以用年来计算，用月甚至用天来形容都不为过。弹丸之地光注册的练习生就高达几十万，这位三十八岁的女性凭什么在被誉为造星工厂的韩国依然能引起巨大的关注呢？在美国出生的韩艺瑟，因为一次模特的选拔而进入了大家伙的视线。二零零六年，她出演了自己的第一部影视作品《梦幻情侣》。饰演的是自小失去父母却得到一大笔遗产的赵安娜，为人十分高傲嚣张，世间能入她眼的物事基本没有。哈哈，这样的小表情也是没谁了。要知道，在当时绝对是属于韩国乃至亚洲娱乐圈的黄金时代。我们看到更多的是全智贤、韩佳人、金泰熙、宋慧乔，也就是在如此多的竞争对手中，韩艺瑟成功凭借自己的演技和讨巧的性格赢得了众多人的喜爱，也因此获得了 MBC 演技大赏优秀演技奖和人气奖，事业一飞冲天。但是在二零一一年左右，因为当时和剧组发生了纠纷，这位耿直的明星一怒之下放弃了韩国的一切，跑到了美国，从此以后销声匿迹了好多年。当然，这只是韩艺瑟演艺生涯的一次小小挫折，接下来的这件事才是一个艺人最致命的。他雪藏不久后，膝盖长了脂肪瘤，割完的时候，他发现手术伤口不止长得难看，缝合的也不是很专业。所以当时也发了动态表示，这样的情况太恐怖了。关键是一周以后，他去拆线，发现整个伤口腐烂。这位耿直的女性直接将照片直接发在了社交媒体上，结果院方的解释更加让人觉得啼笑皆非，说因为她是演员，所以做手术的医生感到特别的慌张，所以导致了这样的情况。总的来说，就是因为你是演员，所以导致我们紧张，最后的责任得自己承担。对于女演员这样的伤口，绝对是致命的。但是韩艺瑟就是这样走了出来，现在大大方方的站在大家面前。前段时间，三十八岁的韩艺瑟再度现身，放出自拍短片，与粉丝公开分享私生活。在他拍摄的短片中，不仅展示了自家市值约八百五十八万人民币的豪宅，还自曝了现在对感情生活的想法，被指现在仍难忘曾公开在一起四年的前男友 Teddy。说起 Teddy， 小师姐对他也不太熟。对他了解过后，才发现他实际上是韩国非常著名的音乐人，隶属于 YG 公司，曾以偶像团体成员身份出道过，目前已是 YG 的部长和制作人。他在圈内的地位很高，为权志龙、太阳、Two N E One、严正花等艺人写过歌。韩艺瑟和 Teddy 的恋情始于二零一三年五月，两人是因为朋友的介绍相互认识，随后就开始交往。直到当年十一月就直接公开了恋情，交往期间的二人非常恩爱，常常晒出照片。比如二零一五年泰迪过生日时，韩艺瑟、权志龙、太阳等与他关系最好的人都聚在一起，开了一个小小的派对。在拍摄合照时，泰迪搂着韩艺瑟的肩膀，而韩艺瑟则亲吻泰迪的脸颊，看起来很和谐。因此，两人间甜蜜又坦诚的爱情一直以来受到许多人的支持。到了二零一四年，韩艺瑟凭借《美女的诞生》获得了当年的演技大赏。他站在舞台后的获奖感言也提到了 Teddy， 称对方为最爱的人，并表示明年会更爱他。
。然而，二零一六年十月，有关两人分手的消息传出，当时记者便向双方的经纪公司求证，得到了结束交往的答案。虽然公司方面给出的分手原因是形成繁忙，但是从韩艺色如今提到感情的状态能看出，他们的分开并没那么简单。此前，韩艺色就在与粉丝互动时被问到最后悔的瞬间，韩艺色表示最后悔的是曾经伤害了爱过的人，倘若自己更成熟一些，就不会那么做。因为他在很久之后明白，这也是在伤害自己。随后，他又被问到最难忘的人，他回应：“当然是他，我无法否认。”虽然韩艺色并未指名道姓，但从他的情史和曾亲口承认 Teddy 是最爱，时隔四年还能看到这对分手情侣的后续，真是十分令人感慨。过去虽值得怀念，但现在的韩艺色和 Teddy 也分别有着不错的生活。像韩艺色。早已事业有成的他，过起了舒服的富婆生活，工作已经被他当作爱好。近几年作品比较少，几乎一到两年才会参演新的影视剧，偶尔还会露面与粉丝交流。因此，相比起意难平，韩艺色更想表达的只是遗憾和怀念吧。从出道到现在，他已经走过了风风雨雨二十年，经历了事业的高峰，也经历了低谷。现在的韩艺色变得更加自信，在镜头面前展示出来的是一种大方，一种开朗。在这种开朗面前，你会忽略他的外貌，总觉得这个人就像小太阳一样。相信这也是大家为什么会喜欢韩艺色的原因吧。这几天，小世界又冲刷了一遍梦幻情侣，韩艺色的富婆女王人设，我可真的是太喜欢了。外加让白莲花吃瘪技能点 max， 行走的名言制造器，你们觉得呢？好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。